中途出了，中途出了，中途出货了。双皇怎么样？直接把一命给我搞定了怎么样？中途出的，他歪了我都开心，歪了都无所谓。啊，你来个，耶、yeah, ，没歪，可以，可以，可以，可以，可以，再来一个呗，再来一个呗。我去，我去。以上录屏来自我今天中午的直播，演出法随，叫沙金再来一个，他就真的再来一个了，非常开心，沙金是爱我的。现在我把我的这一份欧气传达给屏幕前的你，祝屏幕前的你也能一发入两魂哦，来个免费的赞，接住这一份欧气吧。好耶，又来给各位老铁做老铁的视频啦。本期视频的主角沙金。视频开始之前，还是老规矩，先带大家全方位的过一下沙金的基础技能机制，帮屏幕前的你最快、最详细的了解沙金这个角色的定位。如果你是已经了解沙金技能的大佬，可以选择跳过这一段，从视频的四分三十五秒直接开始看。沙金在实战中的定位是给全体友方提供护盾的生存定位角色。实战中，他获取护盾的方式有三种：一。沙金每次释放战绩都会给全体友方提供三回合的护盾。二，每次进入战斗后，沙金会先机给全体友方提供三回合的护盾。通过这种方式提供的护盾量和战绩提供的护盾量是一样的。三，沙金在战斗中会给自身累计名字叫做“盲柱”的 buff， 也就是沙金头像下方的这个数字。累计获得七层盲柱，会消耗掉七层，发动七段随机的单体追加攻击，并且为我方全体提供三回合的护盾。通过这种方式提供的护盾量，实战中大概是释放战绩提供护盾量的三分之一左右，并且本次还会给我方护盾量最少的队友提供翻倍的护盾量。拥有沙金护盾的所有友方，效果抵抗都会提高。对于沙金自身而言，不仅效果抵抗会提高，还会获得一个冷却两回合的免控效果。接下来重点来了，沙金通过以上三种方式所获得的护盾，都可以和原本就有的护盾进行叠加，最多叠加到一个战绩能提供的护盾量的两倍，并且每次叠加之后都会刷新护盾持续的回合数。这一个机制非常的香。根据本人的实战，我可以毫不夸张地说，只要一个零加零的沙金在场上，我方的护盾基本就是永续的。接下来，我来给大家说一下盲柱这个 buff 的获取方式。第一个方式，沙金开大招可以随机累积一到七点盲柱，同时开大招还可以对敌方指定单体造成一次伤害，并且让该单体受到我方全体暴伤提高。方式二。持有沙金护盾的友方目标受击也可以获得盲柱，其中队友受击会获得一点盲柱，沙金自身受击会获得两点盲柱。值得注意的是，如果对面发动的是群体攻击，这一个盲柱是会累加的。比方说，对面一个群攻打了我们全队。那么三个队友会累加三点盲柱，沙金自身累加两点盲柱，也就是一次性累加了五点盲柱。在这里，我个人建议屏幕前的你，实战中可以把沙金放在队伍中间的位置，让沙金多受击，队伍整体获得盲柱的速率就会变高。第三种方式。我方队友发动追加攻击，沙金会为自身累积一点盲柱，一次行动内最多通过这种方式累积三点盲柱。值得注意的是，沙金自身的追加攻击是不累积盲柱的。沙金的秘技可以为全体友方提供随机的防御力加成，舍得秘技点的可以多咬几次，获得最高防御力加成的效果。最后，沙金是所有存护角色中输出最高的角色。他可以把自身防御力转化成暴击率，最多可以白嫖 48% 的暴击率。以上就是沙金的定位还有基础技能机制了，希望对屏幕前的你有所帮助。接下来我们进入正题，首先我们测试沙金的生存能力。现在我的沙金是一个灵魂，然后带着杰哥的制胜的瞬间啊，是一个零加零的沙金。仪器我给他带的圣骑士四件套和贝洛伯格两件套，走的是一个生存流的路线啊。我们的目标就是用零加零的沙金，在全自动的状态下
保住这一个连光锥都没有装备的这一个景元月，如果能保住，就说明沙金的生存能力是很强的。不是我能打多久，看看对面能打我打多久，我能扛对面扛多久。随便花。这一次最难的是忘却十二层吧。呃，仙州啊那些有没有比忘却难一点？是不是拿忘却十二层车应该是科学了吧？兵科无邪，斩无赦。格格利亚开个大招让我看看啊，对，对，让我看看你大招能打我多少。来来来，快点快点。哎。冰寒的审判。OK OK 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 OK， 掉了掉了，这个掉了。都有被风吹落的那一天。但是停云掉血没有？停云没掉血啊，只有老井掉血了。因为老井我把他光追直接下掉了，防御力和生命值变低，这个正常。停云没掉血就行，停云没掉血就行。对我们主要看平云，主要看平云就行。平云，我把老井光追下掉，主要是为了想拉长这一个阵线。很稳，很稳，很稳。小心，作为一个存库来说，稳中稳，神稳。防控制也不能百分之百防，我刚刚软没就被控制了。斩，无赦。一无所有，或者赢下所有。这还需要说什么吗？这个，这个太很安逸。刚刚那一段录屏给大家展示的是林嘉玲的杀金，在深渊十二层中全自动 AI 保护没有光锥的脆皮警员，居然让他倒下来了。其实呢，在直播过程当中，我不仅测试了保护脆皮警员，我也尝试给沙金替换上了死水套，哎，也尝试把副本换成了十二层下半的 BOSS 沙金，也尝试保护了一下呃影月君啊之类的其他输出啊。但是如果把这些录屏一股脑的都放在本期视频的一批呢，一批都要奔着半个小时去的。所以屏幕前的你如果感兴趣的，哎，那些录屏我会放在二批，大家可以去二批。看完整版，那不管怎么样，视频一批还是对林嘉玲沙金的生存能力做一个总结。我认为他是目前新穹铁道这个游戏里面最安逸的生存类角色。可以说，你只要抽一个林嘉玲的沙金，基本上百分之九十五的新铁副本，你都能全自动挂机过关，这一点都不夸张。除此之外，沙金还是一个万金油的存在，加入任何队伍都能很好的辅助。最适配的当然是追击队伍了，什么真理医生啊、警员啊，是他是最适合的啊。但是呢，不加入追击队伍，你用来辅助黄泉啊、影月呀，各种 C 都是非常好用的。唯一辅助不了的只有任了，就这一次任没有喝到汤啊，其他都可以。说完了生存能力，我们再来说一下灵命沙金的一个输出能力。现在我把仪器给他换上了死水四件套，还有萨尔索图二件套啊。然后衣服带的是暴伤，鞋子带的是防御，球带的是虚数，然后绳子带的也是防御。具体属性是这样一个样子的。专属光锥我们也给他带上了，等于是灵命杀精的一个最高输出状态了。先打一个追加攻击，一万一伤害，然后开一个大招。两万五的伤害，再一个追加攻击，一万三的伤害啊！刚刚展示的是灵命杀金单人的一个伤害。
。但是如果放在队伍里面让沙金吃到了拐的话呢，他的大招可以有四万伤害，然后追加工资也可以将近两万的伤害。实话实说，哎。零加一的杀金，其实在输出方面并不算是非常出众，也就是一个锦上添花的输出啊。屏幕前呢，你会不会为了这个锦上添花的输出而牺牲掉一点盾量呢？这个就交给你自行定夺了。总之，我已经把数据摆在你面前了，你可以自行评判哦。接下来，仪器和光追推荐环节。仪器方面，看你的杀金是要走纯生存路线还是生存加输出路线。纯生存路线的话，肯定外圈是带圣骑士四件套，个人建议可以带速防防防啊，兼具了生存能力的同时，速度鞋的存在也让杀金的打点能力获得了一定的提升。如果你要走负 C 输出路线的话，可以带死水四件套。想让自身的输出最大化呢，可以带暴防虚防。想牺牲一点输出换取更多的生存能力呢，可以把衣服的双暴给它换成防御力。同时，想让它兼具一点打点能力呢，也可以把鞋子的防御换成速度。总而言之，大家根据自己的账号进行自行举一反三即可。至于内圈二件套选择就多了，如果你防御力不够，可以选择贝洛伯格二件套来补充防御力；如果你的防御力足够了，可以选择仙舟或者龙骨来提升全队的输出。至于光追方面，看你的杀金的定位是什么了。说实话，如果你是一个平民的话，杀金只是用来保人，其实制胜的瞬间就非常够用了。因为光论保命能力来说，制胜的瞬间可以说逼近装光和装光差不多了啊。那如果你没有制胜的瞬间的话，其实精炼五阶的余生的第一天也能达到百分之八十多的装光水平。如果你这一次抽卡正好歪出了新的存护光锥，两个人的演唱会给他做下位替代也是非常不错的。当然，如果你是用来辅助黄泉啊什么的，哎，宇宙市场趋势肯定是比装光还要更好一点的。而装光存在的意义不仅在于它能提升沙金本身的伤害，更在于它能让沙金拔高全队的伤害的百分之十啊。总而言之，看你想不想打什么灵替啊什么的吧。想打灵替呢，就抽装光；如果不想打灵替，对这些没有追求什么的，其实装光可以不用抽的啊。接下来看新魂的提升，一新魂释放 Q 技能的时候，也会为全体友方提供一个等同于一技能护盾量的护盾了啊。然后。持有护盾的所有友方暴击伤害提高百分之二十，严谨一该。两道对比录屏可以看出，一命的杀金可以让全队提升百分之五到百分之十左右的伤害。除了这一个增伤以外，个人实战下来，我认为他一命最大的含金量还是在于他叠盾更加的频繁了。点了一命的杀金，我实战下来就可以毫无顾忌的把圣骑士套。换成死水套也可以非常稳定了，就是侧面又增加了全队的伤害。二命释放普攻时，目标全属性抗性降低百分之十二，持续三回合。左边是一命杀金拐希尔伤害，右边是二命拐的伤害，也是非常的简单明了，提升百分之十。看完了二命杀金拐希尔的伤害，我们再来看一下这个二加一的杀金。带着死水套啊，然后具体属性是这样一个样子，就二加一的杀金自身伤害是什么样的？我们来看，先开一个大招，大招伤害两万一，哎，然后追加伤害是多少呢？你们打我们一下，我们追加一万一，然后再追加一下。一万三，三命终结技等级和普攻等级提升没什么好说的，我们直接来看四命，触发天赋追加攻击时，使杀金防御力提高百分之四十，持续两回合，并且使追加攻击额外增加三段的次数。给我一颗头子。现在依然是刚刚那个属性的杀金啊，区别是从二加一变成了四加一。我们看看四加一的伤害怎么样？我先触发一次追加攻击，来了，追加 ，OK， 变成两万多，然后一个大招
，或者赢下所有。大招两万九，来再回去啊。OK， 两万二啊，这是四命杀精的一个输出能力。五命是战绩和天赋等级提升啊，我们直接来看六命吧。那点了五命了，你肯定是奔着六命来去的。六命没有一个队友持有护盾，杀精造成的伤害提高百分之五十，最高不超过百分之一百五十。来看一下六命杀精的伤害怎么样？猴子已经至，一无所有。或者一个大招，六万多啊！然后看一下追加攻击伤害是多少。小心，追加攻击五万多。哎，这个时候屏幕前的你应该就发现了哈、啊，六命杀精的输出其实也就是一个普通限定输出，零命左右的水平啊。这个时候你可能就会说了。哎，我怎么感觉 B 站的那些大佬六命杀精的输出嘎嘎高啊，了秒天秒地的？那是因为人家大佬把拐都上给杀精了。我在这里把我的所有拐都上给杀精，你看一个大招三十四万，再一个追加攻击二十三万，简简单单啊！而且我刚刚打出来的那三十五万伤害也并不是最顶级的伤害啊！你看我银狼。光追也是只有叠影一阶是吧？然后我这边买榜姐光追也只是叠影一阶，所以说，哎，那些六加五所有队伍都是六加五的大佬，杀金打一百万是很正常的。但是那些大佬的杀金能打将近一百万啊，人家的黄泉说不定能打四五百万呢啊，所以大家要注意这一点啊，就不要觉得六加五的杀金的输出能够逼近六命限定 C， 这是达不到的。给沙金最后做一个抽取建议总结吧，啊，个人认为零加零非常够用了，没有必要往上再拉链度了啊！非得要拉链度呢，优先考虑一命啊，然后考虑完一命再考虑光追，考虑完光追呢，最多抽一个二命，后续的命做，个人认为是不用补的啊。本期视频就给大家做到这，希望对屏幕前的你有所帮助。二 P 呢也给大家详细展示了各种队伍中杀精的一个全程录屏，感兴趣的也可以去看一下啊。最后祝你欧气满满，身体健康，再见。